of inductance L and a resistor and a resistor of resistance R connected to an AC source connected to an AC source as a inductor as a resistance ਇਹ ਏਸੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀ ਇਕਲ ਟੂ V ਨਾਟ ਆਫ R sin omega t ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਸ L ਪੜਿਆ ਹੈ V ਨਾਟ ਆਫ L sin of omega t plus pi by 2 ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਚ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ by in phase angle of pi by 2 ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ br ਹੈ ਆ ਸਾਡਾ bl ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ v ਨਾ a ਐਂਗਲ ਫਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ v ਨਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ v ਐਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ v ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ v ਐਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ i x ਐਲ ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ i r ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ i ਦਾ ਸਕੇਅਰ x ਐਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ r ਦਾ ਸਕੇਅਰ i ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ l ਦਾ ਸਕੇਅਰ plus r ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ v ਨਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ v ਪੌਨ i ਹੁੰਦਾ ਹੈ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ v ਨਾਟ ਪੌਨ i ਨਾਟ ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ l ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ r ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ z ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ l ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ r ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ z ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆਫ impedance of lr circuit ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ phi ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਸ ਕਿੰਨਾ by phi ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ tan phi ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਅਬ ਇਹ vn ਅਪਾਨ vr vn ਅਪਾਨ vr vn ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ i xl ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ i r xl ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਓਮੇਗਾ l ਬਟਾ ਤਾਂ ਫਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ tan ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਓਮੇਗਾ l ਬਟਾ ਓਮੇਗਾ l ਬਟਾ a ਔਰ xl ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ xl ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ac ਥਰੂ lr ਸਰਕਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ac ਥਰੂ cr ਸਰਕਟ ac ਥਰੂ cr circuit consider a circuit consider a circuit having a capacitor having a capacitor of capacitance c of capacitance c and a resistor and a resistor of resistance r of resistance r connected to an ac source connected to an ac source c a inu data emf de naal e ban gaya hai v cross c banda hai equal to v not of c sin of omega t minus pi by 2 pi by yaad karo ਕਰੰਟ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਪੈਸਟੈਂਸ ਲੈਗ ਕਰ ਜੁਗੀ ਬਾਈ ਦੀ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਰੇਡੀਅਨ ਔਰ ਆ ਜੋਗੀ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ v not of r sin omega t 
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਨੈਚਰਲੀ ਹੈ ਆ ਐਂਗਲ ਫਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਵੀ ਨਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ i into r ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ i into xc ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ i ਦਾ ਸਕੇਅਰ r ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ xc ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ i ਦਾ ਸਕੇਅਰ r ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਟਾ 1 ਬਟਾ ਓਮੇਗਾ c ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ v ਨਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ v ਨਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ i ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ r ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਬਟਾ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ c ਦਾ ਸਕੇਅਰ v ਨਾਟ ਅਪਾਨ i ਨਾਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ z z ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ r ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 ਬਟਾ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ c ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇਧਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇਧਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹ ਹੋ ਕਿ z ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆਫ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆਫ cr ਸਰਕਟ cr ਸਰਕਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ by phi ਰੇਡੀਅਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ tan phi bc br bc ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ i xc over i r xc ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਵਟਾ ਓਮੇਗਾ c r tan phi ਬਣ ਗਿਆ ਓਮੇਗਾ c r phi ਬਣ ਗਿਆ tan inverse of ਓਮੇਗਾ c r AC AC through CR circuit ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ AC through LCR circuit AC through LCR circuit through LCR circuit consider a circuit consider a circuit having an inductor having an inductor of inductance L of inductance n a resistor of resistance r of resistance r a capacitor of capacitance c of capacitance c connected to an ac source to an ac source ta sada a inductor hai ਇਹ ਕਪੈਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਐਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆਰ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਇੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਵੀ ਨਾਟ ਆਫ ਐਲ ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾਈ ਟੂ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਟ ਆਫ ਸੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਟ ਆਫ ਆਰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਲ ਆਰ ਸਰਕਟਸ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਲ ਹੈ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਸਰਕਟਸ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੀ ਸੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਐਲ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਚ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਸੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਿਜਲਟੈਂਟ ਰਿਜਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨਾਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ vr ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ vl ਮਾਈਨਸ vc ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ir ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ i ਇਨਟੂ xl ਮਾਈਨਸ i ਇਨਟੂ xc ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ i ਦਾ ਸਕੇਅਰ r ਦਾ ਸਕੇ
LCR circuit. Impedance of LCR circuit. Now, as you can see, J is the XL. XL is the XL. Omega L is the XL. R is the square plus Omega L minus Ikamata Omega C is the square. J is the XL. Now, let's get it. ए मान गया स्केयर रूट ऑफ आर द स्केयर प्लस ओमेगा एल माइनस इक बटा ओमेगा सी द होल द स्केयर एच वन एंगल बटो टेन फाइव टेन फाइव वन जो का ए मान गया बी एल माइनस बी सी ओवर बी आर ए मान गया इक्वल टू आई इनटू एक्स एल माइनस आई इनटू एक्स सी ओवर आई इनटू आर ए मान गया एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर ए मान गया ओमेगा एल माइनस इक बटा ओमेगा सी ओवर आर इक्वल टू टेन ऑफ फाइव अगर थोड़ा ओमेगा एल इक बटा ओमेगा सी तो ज्यादा है तो इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट है इंडक्टर डोमिनेटिंग मीन थोड़ा टेन फाइव जो है वह पॉजिटिव है अगर थोड़ा ओमेगा एल माइनस इक बटा ओमेगा सी ओमेगा एल लैस दैन इक बटा ओमेगा सी है तो कपैसटर डोमीनेटिंग सर्किट है कपैसटर डोमीनेटिंग सर्किट है और एक जो टेन फाइव है वह नैगेटिव है तीसरी केस है जे थोड़ा ओमेगा एल इक्वल टू इक बटा ओमेगा सी है ठीक है तो ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू एक बटा एल सी ओमेगा इज इक्वल टू वन बटा स्केयर रूट ऑफ एल सी ओमेगा होता है टू पाई एफ के बराबर इक्वल टू वन बटा स्केयर रूट ऑफ एल सी एफ बन गया इज इक्वल टू वन बाय टू पाई स्केयर रूट ऑफ एल सी ए आ गई आ वो स्टेज है जो एक्स एल से एक्स सी आपस एक दूजे के बराबर हो जाते हैं तो ए स्टेज के उत्ते रेजोनेंस इज सेट टू हैव बीन टेकन प्लेस ये रेजोनेंस हो जाती है जो रेजोनेंस हो जाती है तो जो टाइम वाई है वो इक्वल टू जीरो हो जाता है उत्ते पॉजिटिव सीगा फिर नेगेटिव होया और इस केस से जीरो हो जाएगा यानी कि मैंने ये तीन केस डिस्कस किए हैं पहला केस है आह दूसरा केस है आह एक्स एल इक्वल टू एक्स सी अगला टॉपिक है एवरेज पावर पावर ऑफ एन ए सी सर्किट पावर ऑफ एन ए बी ए सी सर थो पता है एवरेज पावर का कटन का फॉर्मूला थोड़ा मैं सिखाया कि होगा पी डी टी फ्रॉम जीरो टू टी ओवर इंटैगरल ऑफ डी टी फ्रॉम जीरो टू टी हम पी है जोड़ा ये होंगे ई आई के बराबर ई डी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट की होंगी है पावर हम ई है जी ये होंगी है ई नॉट साइन ओमेगा टी आई जो होंगे ये होंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यह बन गया ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी ए बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी ए बन गया ई नॉट आई नॉट साइन स्केयर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइव साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव इन दो मल्टीप्लाई कर लो दो डिवाइड कर लो ये बन गया ई नॉट आई नॉट फ्रॉम जीरो टू टी इंटैगरल करना हूँ आपने पावर कटन के लिए ई नॉट आई नॉट एवरेज पावर कटनी आपने ठीक है जी एवरेज पावर कटन के लिए आपको इंटैगरल ही कर देने साइन स्केयर ओमेगा टी पी डी टी करना कॉस ऑफ आई लिखना लिख लूँगा कॉस ऑफ फाइव डी टी प्लस साइन ऑफ टू साइन में कॉस एक होंगे साइन ऑफ टू मेगा टी वन बाय टू इंटैगरल फ्रॉम जीरो टू टी साइन ऑफ फाइव जब तुम इन सॉल्व करोगे बन जूगा ई नॉट आई नॉट टू वन इन टू टी कॉस ऑफ फाइव जब इन सॉल्व करोगे ये बन जूगा जीरो बन गया पावर इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू इन टू टी कॉस ऑफ फाइव ए आ गई सावर ए आ उपरला इंटैगल सोल्व हो गया 
पीडीटी ठीक है जी ये आप आज हम पावर आ गई तो असि एच तक साडे को पावर आ गई फिर असि इंटीग्रल कीता पीडीटी फ्रॉम 0 टू t आ चीज सॉल्व हो गई हुन आपने एवरेज पावर कड्ढनी है एवरेज पावर होती है पीडीटी दा इंटीग्रल ओवर डीटी दा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t फ्रॉम 0 टू t आर डी टी का इंटीग्रल टी आ गया आर टी से टी कट जाएगा ये बन गया ई नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू टी कॉस ऑफ आई बाय टी 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 कैंसर ई नॉट बाय रूट टू होता ई बी आई बी कॉस ऑफ आई जिधर कॉस फाइव है क्यों कहते हैं पावर फैक्टर कॉस फाइव होता इस कॉल्ड पावर फैक्टर पावर फैक्टर cos phi ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ r z ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos phi ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ r z ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੀ ਜਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਹੈਵਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਓਨਲੀ ਹੈਵਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕੈਪੈਸਟਰ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ z ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ phi ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ cos 0 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ev i ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ phi ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ pi 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ev i b cos phi ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕੈਪੈਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ pi 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਟ ਐਲ ਆਰ ਸਰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ev i v cos phi cos phi ਹੁੰਦਾ ਹੈ r z z ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ r ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ l ਦਾ ਸਕੇਅਰ l r ਸਰਕਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਟ c r ਸਰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ e v i v r ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ r ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ c ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਲੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਟ ਐਲ ਸੀ ਆਰ ਸਰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਈ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਆਰ ਵਟਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਮਾਈਨਸ 1 ਵਟਾ ਓਮੇਗਾ ਸੀ ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਈ ਬਾਹਰ ਮੰਗਿਆ ਫਾਈ 0 ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕੱਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕੱਲਾ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕੈਪੈਸਟਰ ਹੈ ਐਲ ਆਰ ਸਰਕਟ ਹੈ ਸੀ ਆਰ ਸਰਕਟ ਹੈ ਐਲ ਸੀ ਆਰ ਸਰਕਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 220 ਵੋਲਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾ ਦੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ cos phi ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਏਗਾ ਤੇ v ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ev ਇਨਟੂ iv ਹੋਏਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗਾ ਲਾਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲ ਆਰ ਸਰਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐਲ ਆਰ ਸਰਕਟ ਲਗਾਇਆ ਐਲ ਆਰ ਸਰਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੈੱਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਰ ਵਟਾ ਜੈੱਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜੈੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਲ ਦਾ 
ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਗਈ 1 ਵੱਡਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ cos phi nearly equal to 0 ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਕਟਰ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਪਿਓਰ ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ cos phi ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ cos phi ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨ phi ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ phi 2 ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਸਰਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਸਰਕਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਲਈ ਐਨੇ